আসসালামু আলাইকুম সকলকে আশা করি সকলে ভালো আছেন তো আজকে থেকে আমরা গেট এক্স সিএলআইটা শিখব যেহেতু আজকে ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস তো গেট এক্স সিএলআইটা কেন ইউজ করবো মূলত গেট এক্স সিএলআইটা মূলত কি এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং পরবর্তীতে আমরা ধীরে ধীরে গেট এক্স সিএলআই ইন ডেপথে আলোচনা করব এবং আশা করি আমাদের আমার এই টোটাল একটা সিরিজ প্লে লিস্ট হবে এবং প্লে লিস্টটা আপনারা যদি টোটালটা কন্টিনিউ করেন আশা করি আপনারা গেট এক্স সিএলআই দিয়ে এই প্রজেক্টগুলো ক্রিয়েট করতে পারবেন তো মূলত গেট এক্স সিএলআইটা হচ্ছে কি গেট এক্স সিএলআই হচ্ছে আপনার একটি টুল বা আপনার একজন হেল্পার বলতে পারেন যেটা দিয়ে আপনি ফ্লাটারের সকল কমান্ড অর্থাৎ ফ্লাটারের কোনো একটা নতুন ভিউ ক্রিয়েট করা ফ্লাটারের কোনো কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করা আমরা যারা গেট এক্স দিয়ে স্টেট ম্যানেজমেন্ট করি ফ্লাটারে তো সেক্ষেত্রে যে কন্ট্রোলার ভিউ এবং বাইন্ডিংগুলো আছে সবগুলো আমরা গেট এক্স সিএলআই দিয়ে খুব সহজে ক্রিয়েট করতে পারি আমাদের আলাদা করে রাউট ডিফাইন করতে হবে না আমাদের আলাদা করে সেগুলোকে বাইন্ড করতে হবে না মানে সকল কিছুই আপনার গেট এক্স সিএলআই হ্যান্ডেল করবে আমরা জাস্ট কমান্ড দিব অ্যান্ড গেট এক্স সিএলআই অটোমেটিক আমাদেরকে জেনারেট করে দেবে তো আমরা যদি এখানে দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে হোয়াট ইজ গেট এক্স সিএলআই দিস ইজ দ্য ফাইল স্ট্রাকচার সিস্টেম মেনটেন বাই গেট এক্স ভিউ জেনারেটর টুলস কন্ট্রোলার জেনারেটর টুলস অর্থাৎ ভিউ জেনারেট করা যায় কন্ট্রোলার জেনারেট করা যায় এবং আরও অনেক ধরনের কাজ করা যায় গেট এক্স সিএলআই দিয়ে সেটা আমরা প্লে লিস্টের পরবর্তীতে আমরা ধীরে ধীরে দেখব তো সাধারণত গেট এক্সটা কীভাবে কাজ করে গেট এক্স হচ্ছে আপনার যেহেতু স্টেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হ্যাঁ গেট এক্স যেহেতু স্টেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এটা ইউজ করে আমরা আমাদের ফ্রন্ট এন্ড পার্ট থেকে আমাদের বিজনেস লজিকগুলোকে আলাদা করি এই কারণে আমরা গেট এক্সটা মূলত ইউজ করি তো গেট এক্স সিএলআইটা আপনার এই কাজগুলো থেকে আরও বেশি হেল্প করে এবং আপনার কোডের যে স্কেলেবিলিটি আছে কোডের যে রিডিবিলিটি আছে এগুলো অনেক অংশেই বাড়িয়ে দেয় ওকে তো আমাদের পিসিতে সর্বপ্রথম আমাদের কী করতে হবে গেট এক্স সিএলআই তো ইনস্টল করতে হবে তো আমরা পাব ডট দেবে গেলাম অ্যান্ড এখানে যদি আমরা গেট এক্স সিএলআই দিতে সার্চ করি সো আমাদের গেট সিএলআই প্যাকেজটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে চলে আসে আমরা সিম্পলি এখানে গেট সিএলআই ইনস্টল করার জন্য কোনো রকেট সেন্স নেই এখানে জাস্ট সিম্পলি আমরা ইনস্টলিংয়ে যাবো অ্যান্ড এখানে ডট পাব গ্লোবাল অ্যাক্টিভেট গেট সিএলআই এই কমারটা রান করে দিলে আমাদের গেট সিএলআইটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে তো এটা উইন্ডোজ ম্যাক লিনাক্স সকল ডিভাইসের জন্য সেম তো আমরা এটা কপি করে নিচ্ছি অ্যান্ড আমরা যেটা করব আমাদের টার্মিনালে আমরা সিম্পলি এটা পেস্ট করে দিব এন্টার পেস করবো অ্যান্ড আমাদের গেট এক্স সিল এটা অলরেডি অ্যাক্টিভেট আসে যার কারণে এটা নতুন করে অ্যাক্টিভেট করার দরকার নেই তো আমরা যখন এটা পেস্ট করবেন তখন অটোমেটিকলি সব কিছু অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে আমরা এটাকে ক্যান্সেল করে দিতে পারি আচ্ছা তো এবার আমরা সিম্পলি কী করবো গেট এক্স দিয়ে গেট এক্স সিএলআই দিয়ে আমরা একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করব সাধারণত আমরা আগে ফ্লাটার কমান্ড ইউজ করে প্রজেক্ট ক্রিয়েট ক্রিয়েট করতাম তো এখন আর আমাদের সেইটার কোনো প্রয়োজন নাই ঠিক আছে সো সাপোজ আমরা আপনারা যারা ভি এস কোড ইউজ করেন কন্ট্রোল শিফ্ট পি প্রেস করে ফ্লাটার নিউ প্রজেক্ট ক্রিয়েট করে ফেলবো অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশান হ্যাঁ অ্যাপ্লিকেশান ডেস্টিনেশনটা সিলেক্ট করে দিব অ্যান্ড গেট এক্স টিউলাই টিউটোরিয়াল সো গেট এক্স ইউনি টিউটোরিয়াল নামে একটা প্রজেক্ট আমি ক্রিয়েট করে নিচ্ছি ওকে সো আমাদের কিন্তু প্রজেক্টটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে অ্যান্ড এটা দেখতে পাচ্ছেন একটা ডিফল্ট ফ্লাটার প্রজেক্ট যেমন একটা ফ্লাটার প্রজেক্ট হয় সকলের প্রজেক্টই সেম ফাইল স্ট্রাকচার সাথে ক্রিয়েট হয় কোনো রকের সায়েন্স নেই কিন্তু এখন আমাদের এই প্রজেক্টে আমরা গেট সিএলআই ইউজ করব যার কারণে আমরা গেট এক্স প্যাটার্নটা ইউজ করব সো এই প্রজেক্টে আমরা গেট এক্সের প্যাটার্ন ইউজ করার জন্য আমরা গেট সিএলআইটা ইনিশিয়ালাইজ করব তো সেটা কীভাবে করব দেখেন আমরা সিম্পলি আমাদের টার্মিনাল ওপেন করব টার্মিনাল আমরা দেবো গেট ইউনিট অ্যান্ড এখানে আমাদেরকে চাপবে যে আপনি কোন প্যাটার্নটা অবলম্বন করবেন তো আমরা যেহেতু গেট এক্স প্যাটার্ন নিয়ে কাজ করি তো আমরা গেট এক্সটা ওয়ান সিলেক্ট করবো এন্টার ওয়ান এন্টার অ্যান্ড অটোমেটিক্যালি আমাদের গেট এক্স প্যাকেজ ইনস্টল হয়ে গেল আমাদের 
প্রজেক্টের যে ফাইল স্ট্রাকচার সেটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখবেন সো আমাদের কিন্তু কাজ হয়ে গেছে অ্যান্ড আমাদের এখন যদি মেন ডন ডট ফাইলটা আপনারা দেখেন মেন ডন ডট ফাইলের যে আননেসেসারি যে কমেন্টগুলো ছিল তারপর যে ডিফল্ট আমি একটা অ্যাপ্লিকেশান ছিল সেই অ্যাপ্লিকেশানগুলো কিন্তু টোটালটা রিমুভ হয়ে গেছে অ্যান্ড মেন ডট ডট আমাদের টোটালি ক্লিন টেস্ট ফাইলটা আমাদের আপাতত দরকার নেই আমরা এটাকে ডিলিট করে দিতে পারি লিপ ফোল্ডারটা যদি আপনারা একটু খেয়াল করেন যেহেতু আজকে ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস আমি জাস্ট ফাইল স্ট্রাকচারগুলো নিয়ে আলোচনা করব অ্যান্ড কোন ফাইলটা কী কাজে ব্যবহার করা হয় এগুলো নিয়ে আলোচনা করবো এবং পরবর্তীতে আমরা একটু ইনডেফ আলোচনা করব তো লিপ ফোল্ডারের ভিতরে আমাদের গেট এক্স সিএলে একটি অ্যাপ নাম একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে দিয়েছে এবং অ্যাপের ভিতরে ডাটা মডিউলস রাউটস অটোমেটিক্যালি ক্রিয়েট করে দিছে অ্যান্ড মেন ডট ডট সে কিন্তু এমটি রাখছে এখানে জাস্ট একটা টাইটেল ইউজ করছে অ্যান্ড গেট ম্যাটেরিয়াল অ্যাপ ইউজ করছে আপনার ম্যাটেরিয়াল অ্যাপের জায়গায় যেহেতু আমরা গেট এক্স স্টেট ম্যানেজমেন্টে ইউজ করবো তার কারণে গেট ম্যাটেরিয়াল অ্যাপ ইউজ করতে হবে অ্যান্ড মডিউলসের ভিতরে আমাদের মডিউলসের ভিতরে আমাদের সকল অ্যাপ্লিকেশানের যে মডিউলগুলো থাকবে অর্থাৎ আপনার অ্যাপে সাপোজ ড্যাশবোর্ড তারপর আপনার অ্যাপ্লিকেশানের ভিতরে প্রোফাইল একটা মডিউল থাকতে পারে ড্যাশবোর্ড একটা মডিউল থাকতে পারে চেয়ার একটা মডিউল থাকতে পারে তো এই প্রত্যেকটা মডিউলস আমরা এই মডিউলস ফোল্ডারের মধ্যে ওয়ান বাই ওয়ান ক্রিয়েট করব তো গেটেক্স বেসিক্যালি একটা হোম মডিউল ক্রিয়েট করে দেয় ডিফল্টভাবে অ্যান্ড এই হোমের ভিতরে আপনার আছে বাইন্ডিং কন্ট্রোলার্স অ্যান্ড ভিউস প্রত্যেকটা মডিউলের ভিতরে এই তিনটা করে ফোল্ডার ক্রিয়েট করে দেয় এবং আমাদের এই তিনটা ফোল্ডারের ভিতরেই মূলত কাজ বাইন্ডিংসের ভিতরে আমরা যদি দেখি বাইন্ডিংস কি করে গেটেক্সের বাইন্ডিংসটা হচ্ছে আপনার বিজনেস লজিক এবং আপনার যে ইউআই পার্টটা আছে অর্থাৎ বিজনেস লজিক এবং ইউআই পার্ট আমরা আলাদা রাখি কি কারণে স্টেট ম্যানেজমেন্টের কারণে এই দুইটাকে আপনার সংযুক্ত করা হচ্ছে এই বাইন্ডিং তো এই বাইন্ডিংয়ের ভিতরে আপনারা যেটা করবেন সকল কন্ট্রোলারগুলোকে ভাল করে গেট ডট লাইন পোর্ট করে কন্ট্রোলারগুলোকে ডিফাইন করে দিতে হয় দেন আসে হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোলার কন্ট্রোলারটা কি করে আপনার বিজনেস লজিকটাকে হোল্ড করে অর্থাৎ এই কন্ট্রোলার যে ক্লাস আছে এই ক্লাসের ভিতরে আমরা আমাদের সকল অ্যাপ্লিকেশান যে বিজনেস লজিকগুলো থাকবো সেগুলো আমরা লিখব এবং আসেন এবার ভিউ ভিউয়ের ভিতরে আমরা ডিফল্টভাবে হোম ভিউ পাচ্ছি হোম ভিউ কি করতেছে দেখেন ক্লাস হোম ভিউ এক্সটেন্ড গেট ভিউ এতদিন আমরা স্টেটলেস উইজেট এবং স্টেট ফুল উইজেট নিয়ে কাজ করছি বাট এখনই আমরা গেট এক্সে চলে আসবো অর্থাৎ গেট এক্সের যে অফিসিয়াল যে সিএলআই প্যাটার্ন ইউজ করবো তখন আমাদের এটা গেট ভিউতে পরিণত হবে গেট ভিউটার কিছুই না দেখেন আপনারা যদি টোক ওভার করেন গেট ভিউ হচ্ছে টপ স্ট্রাক্ট ক্লাস যেটা আপনার এক্সটেন্ড করছে স্টেটলেস উইজেটকে ওকে তো গেট ভিউ হচ্ছে আপনার অ্যাজ লাইক অ্যাজ স্টেট ফুল উইজেট বাট এটার ভিতরে কিছু মডিফাইড ফিচার অ্যাড করা হয়েছে গেট এক্সের তো যার কারণ আমরা যেটা গেট এক্স ইউজ করতেছি আমাদের স্টেট ম্যানেজমেন্টের জন্য তো আমরা গেট ভিউটা ইউজ করব স্টেটলেস উইজেটের পরিবর্তে অ্যান্ড এই গেট ভিউর ভিতরে আপনার কন্ট্রোলারটাকে এভাবে ডিফাইন করে দিতে পারবেন এটা অটোমেটিক্যালি ডিফাইন করে দিবে যেটা হচ্ছে হোম কন্ট্রোলার অ্যান্ড তারপর অ্যাজ ইউজুয়াল আমাদের যে স্টেটলেস উইজেট যেভাবে তৈরি হয় বাকি সব কিছুই সেম এবং আমাদের পর সামনের যত কোড রাইটিং হবে এবং কোড কোড লেখা হবে সব কিছু আপনার স্টেটলেস উইজেটের মতো করেই হবে চেঞ্জের ভিতরে জাস্ট এখানে স্টেটলেস উইজেটের জায়গায় আপনার গেট ভিউ দিতে হবে আমরা আগে যেভাবে এখানে গেট ডট উট দিতাম যেমন ফাইনাল আগে কন্ট্রোলার এখানে ডিফাইন করে নিতাম কন্ট্রোলারের ভিতরে আমরা গেট ডট উট অথবা গেট ডট ক্লাস ইপুট করে আমরা যে ডিপেন্ডেন্স ইনজেকশানটা করতাম সেটা আমাদের এখন আর এই ভিউয়ের ভিতরে করা লাগবে না কারণ আমরা কিন্তু বাইন্ডিং ইউজ করতেছি তো আমাদের ভিউটা কমপ্লিটলি আমাদের সকল ধরনের বিজনেস লজিকের যে কোডগুলো আছে সেগুলো থেকে সেপারেট হয়ে গেল এখানে জাস্ট আমরা ডিজাইন করব কন্ট্রোলারের ভিতরে আমরা জাস্ট বিজনেস লজিকগুলো লিখে ফেলব তো এই হচ্ছে মূলত আপনার গেট এক্সের যে ফাইল স্ট্রাকচার আমি যদি আরেকবার রিপিট করি অ্যাপ নামে আমরা লিভের ভিতর আগে শুধু মেন ডট ডাট পেতাম এবং আমরা ম্যানুয়ালি ফাইলগুলো ক্রিয়েট করতাম বাট এখন যেহেতু গেট এক্স সিএলে ইউজ করতেছি আমরা অ্যাপ নামে একটা ফোল্ডার পাচ্ছি এবং আমাদের সকল মডিউল এবং সকল ডাটা আমাদের অ্যাপ ফোল্ডারের ভিতরে থাকবে অ্যাপের ভিতরে মডিউল নামে একটা ফোল্ডার আছে ডাটা ফোল্ডারটা নিয়ে আমি পরেও আলোচনা করব তো মডিউল নামে একটা ফোল্ডার আছে এই মডিউলসের ভিতরে আর সব আমাদের সকল মডিউলসগুলো থাকবে সেটা হোম মডিউলস হতে পারে ড্যাশবোর্ড মডিউলস আপনার চ্যাট মডিউলস প্রোফাইল মডিউলস যত ধরনের মডিউলস আছে সবগুলো এই মডিউলস ফোল
প্রত্যেকটা মডিউলসের তিনটা করে পার্ট হয় একটা হচ্ছে ভিউ একটা কন্ট্রোল একটা বাইন্ডিং তো প্রত্যেকটা মডিউলের ভিতরে এই তিনটা করে ফোল্ডার আমরা পেয়ে যাব তো তারপর আসে রাউটস আমরা আগে যেটা করতাম রাউটগুলোকে ম্যানুয়ালি ডি ডিফাইন করতাম বা ম্যানুয়ালি লিখতাম এখন আর আমাদের রাউটে কোনো হাত দিতে হবে না অটোমেটিক্যালি দেখেন এখানে রাউটগুলো কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে ঠিক আছে অ্যাপ ডট রাউটস এখানে অ্যাপসটার ক্লাস আছে একটা রাউটস এবং এই রাউটসের ভিতরে আপনাদের সকল রাউটস এগুলো ওয়ান বাই ওয়ান করে অ্যাড হতে থাকবে এখানে হোম একটা রাউট আছে আমরা যদি আর একটা পেজ ক্রিয়েট করি তো আমি কমান্ডগুলো এর পরের ভিডিওটা আলোচনা করব বেশ কিছু কমান্ড আপনাদের জানতে হবে যেগুলো দিয়ে আমরা সিম্পলি কাজগুলো করতে পারি তো গেট ক্রিয়েট পেজ হচ্ছে হচ্ছে আপনার সেই ওরকম একটা কমান্ড যেটা দিয়ে আমরা নতুন পেজ ক্রিয়েট করি আমরা যখনই গেট ক্রিয়েট পেজ ড্যাশবোর্ড নিলাম দেখেন গেট ক্রিয়েট ক্রিয়েট পেজ ড্যাশবোর্ড আমাদের যে রাউট আসছে দেখেন রাউটসের ভিতর অটোমেটিক্যালি ড্যাশবোর্ড কিন্তু অ্যাড হয়ে গেছে আমাদের কিন্তু ম্যানুয়ালি কোট করতে হয় নাই আর যদি অ্যাপ পেজেসের ভিতরে আসি দেখেন আমাদের অটোমেটিক্যালি গেট পেজ ক্রিয়েট হয়ে গেছে ড্যাশবোর্ড রাউটটা নিয়ে নিছে ভিউ ভিউয়ের যে আমাদের ভিউ পার্টটা আছে ভিউটা নিয়ে নিছে এবং এই ভিউয়ের যে বাইন্ডিংটা আছে সেই বাইন্ডিংটা অটোমেটিক্যালি নিয়ে নিচ্ছে আমাদের কিন্তু ম্যানুয়ালি এই রাউট শোল্ডার বেঞ্চ কোনো কোট করতে হয় নাই এটা অটোমেটিক্যালি জেনারেট হয়ে থাকবে আর আমরা যদি আমাদের এখন মডেলস ফোল্ডারটা দেখি মডেলসের ভিতরে দেখেন অটোমেটিক্যালি ড্যাশবোর্ড নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়ে গেছে এবং সেমভাবে ড্যাশবোর্ডের ভিতরে বাইন্ডিং কন্ট্রোল আর ভিউ বাইন্ডিং কি করে আমাদের এই কন্ট্রোল আর এবং ভিউটাকে দুইটার সাথে যুক্ত করে অর্থাৎ আমাদের বিজনেস লজিক এবং আমাদের যে ইউআই পার্ট আসছে এই দুইটাকে একসাথে করা হচ্ছে এই বাইন্ডিং তো এই ড্যাশবোর্ড বাইন্ডিংয়ের ভিতরে দেখেন ড্যাশবোর্ড কন্ট্রোলারটা অটোমেটিক্যালি ডিফাইন করা আছে ভবিষ্যতে যদি আমাদের প্রয়োজন হয় আমরা এখানে আরও কন্ট্রোলার ডিফাইন করতে পারি কন্ট্রোলার্সের ভিতরে আমাদের ড্যাশবোর্ডের জন্য অটোমেটিক্যালি কন্ট্রোলার তৈরি হয়ে গেল আমাদের আর কন্ট্রোলার লেখার দরকার হয় নাই এখানে সিম্পল একটা কন্ট্রোলার দেওয়া আছে দেন ভিউয়ের ভিতরে আমরা ড্যাশবোর্ড ভিউ অটোমেটিক্যালি এখানে ক্লাস কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে আমাদের নতুন করে আর স্টেটলেস উইজিট বা স্টেট ফুল উইজিট কিছুই নেওয়া লাগে নেই আমরা একটা গেট ভিউ পেয়ে গেছি অ্যান্ড গেট ভিউয়ের ভিতরে আমরা একটা স্ক্যাফোর্ড কিন্তু অটোমেটিক্যালি পেয়ে গেছি তো আমাদের কত কোড লেখা সহজ হয়ে গেল আমাদের সময়টা অনেকটা সেফ হবে গেট সেলে ইউজ করলে এবং এই গেট সেলের একটা সুবিধা হচ্ছে আপনার কোডটা অনেক বেশি স্কেলেবল হবে এবং যে কোনো ডেভেলপার যারা গেট এক্স নিয়ে কাজ করে আপনার কোডটা দিলেই অটোমেটিক্যালি সে বুঝতে পারবে যে না এই কোডটা একটা প্রফেশনাল স্ট্রাকচার মেনটেন করা তো ইন্ট্রোডাকশন ক্লাসের জন্য এতটুকুই পরবর্তী ভিডিওতে আমরা ইন্ডিয়া থারো বেশি কিছু নিয়ে আলোচনা করব অ্যান্ড ডাটা ফোল্ডারটা এখানে দিয়েছে হচ্ছে ডাটা আপনার এমটি ডাটা রাখছে আপনারা চাইলে এটা ইউজ করবেন যেটা আমি পরবর্তীতে যখন প্রজেক্ট করব গেট সিলাই দিয়ে ছোটো ছোটো তখন আমি দেখাবো যে ডাটা ফোল্ডারটা আপনারা কীভাবে ইউজ করতে পারেন বেসিক্যালি আপনারা ধরে নিতে পারেন ডাটার ভিতরে আপনার বিভিন্ন মডেলস রাখতে পারেন বা আপনার যে ইউটিউব ফাইলগুলো আছে ইউটিউবগুলো রাখতে পারেন বা আপনার অ্যাপ্লিকেশনের যত ধরনের ডেটা রিলেটেড যে ফোল্ডারগুলো হয় ওগুলো আপনি ডাটা ফোল্ডারের ভিতরে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন তো এই গেল মূলত ফাইল স্ট্রাকচার গেট সিএলআইয়ের আশা করি আপনারা ফাইল স্ট্রাকচারগুলো বুঝতে পেরেছেন পরবর্তী ভিডিওতে আমরা কন্ট্রোলার বাইন্ডিংস এগুলো নিয়ে আরও কথা হবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম